ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಹರಿ ಓಂ ಜಲಜೇಷ್ಠ ನಿಭಾಕಾರ ಜಗದೀಶ ಪದಾಶ್ರಯ ಜಗತೀತಲ ವಿಖ್ಯಾತ ಜಗನ್ನಾಥ ಗುರು ಭಜೆ ಯಹಿರಹಂ ಶುಕವತ್ ಸಮ್ಯಕ್ ಶಿಕ್ಷಿತೋಸ್ಮಿ ಕೃಪಾಲು ಶ್ರೀಮತ್ ಸತ್ಯಾತ್ಮತೀರ್ಥಾರ್ಯನ್ ವಂದೇ ವಿದ್ಯಾ ಗುರುನ್ ಮಮ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಹರಿಕಥಾಮೃತ ಸಾರದಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತನೇ ಸಂಧಿಯ ಕೊನೆಯ ಮೂರು ಪದ್ಯಗಳ ಪಾಠವನ್ನು ತಿಳಿದು ಹರಿವಾಯು ಗುರುಗಳಿಗೆ ಮೂವತ್ತನೇ ಸಂಧಿಯ ಪಾಠದ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಮೂವತ್ತು ಈಗ ಇಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರನೇ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಚೇಳು ಹಾವುಗಳ ಸಂಹಾರದ ವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ಸಜ್ಜನರ ರಕ್ಷಣೆ ಆಯಿತು ಅಂಥೇಳಿ ಜನ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾರೆ ಚೇಳು ಹಾವುಗಳನ್ನು ಕೊಂದಾಗ ಆ ಸಂಹಾರದ ವಿಚಾರವನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಂತೋಷವನ್ನೇ ಪಡ್ತಾರೆ ಅಯ್ಯೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾರೂ ದುಃಖ ಪಡಲ್ಲ ಯಾತಕ್ಕೆ ಅವು ಲೋಕಕಂಟಕವಾಗಿ ಸಜ್ಜನರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆ ಚೇಳು ಹಾವುಗಳು ಕಚ್ಚಿ ಸದ್ಯ ಸಜ್ಜನರು ಸಾಯುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ದಾಗ ಅಂತಹ ಚೇಳು ಹಾವುಗಳನ್ನು ಕೊಂದಾಗ ಸಂತೋಷವನ್ನೇ ಪಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹೊರತು ಯಾರೂ ಕೂಡ ದುಃಖ ಪಡಲ್ಲ ಹಾಗೆ ದೈತ್ಯರ ನಿಂದನೆಯೂ ಕೂಡ ಸಂತೋಷಕರವೇ ನೋಡಿ ದುಷ್ಟವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಪಶು ಪಕ್ಷಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಹಿಂಸೆಯಿಂದ ಸಜ್ಜನರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಅದರಿಂದ ಆನಂದವೇ ಹೊರತು ದುಃಖವಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಅತಿ ದುಷ್ಟರಾದ ಪಾಪಿಷ್ಟರಾದ ಲೋಕಕಂಟಕರಾದ ಭಗವದ್ವೇಷಿಗಳಾದ ದೈತ್ಯರ ನಿಂದನೆ ಇದು ಸಂತೋಷಕರವೇ ಹೊರತು ದೈತ್ಯರ ನಿಂದನೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಬೇಡ ಅಂತ ಅನ್ನಬಾರದು ಎಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಇಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರನೇ ಪದ್ಯವನ್ನು ನೋಡೋಣ ಜಾಲಿ ನೆಗ್ಗಿಲು ಕ್ಷುದ್ರ ಶಿಲೆ ಬರಿ ಗಾಲ ಪುರುಷನ ಬಾಧಿಪವು ಚಮ್ಮಾಳಿಗೆಯ ಮೆಟ್ಟಿದವ ಗುಂಟೆ ಕಂಟಕಗಳ ಭಯ ಚೇಳು ಸರ್ಪವ ಕೊಂದ ವಾರ್ತೆಯ ಕೇಳಿ ಮೋದಿ ಪರಿಗಿಲ್ಲ ಬಘ ಯಮನಾಳುಗಳ ಭಯವಿಲ್ಲ ದೈತ್ಯರ ನಿಂದಿಸುವ ನರಗೆ ನೋಡಿ ಜಾಲಿ ಮುಳ್ಳು ಅಂತ ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ಜಾಲಿ ಮುಳ್ಳು ಭಾರಿ ಚೂಪಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ದೂದ್ದಾಗಿ ಚುಚ್ಚಿದ್ರೆ ಬಹಳ ನೋವಾಗುತ್ತದೆ ನೆಗ್ಗಿ ಮುಳ್ಳು ಅಂತ ಗುಂಡು ಗುಂಡಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ನೆಗ್ಗಿ ಮುಳ್ಳುಗಳು ಕ್ಷುದ್ರ ಶಿಲೆ ಕ್ಷುದ್ರ ಶಿಲೆ ಎಂಬುದು ಚೂಪು ಕಲ್ಲುಗಳು ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕ್ಷುದ್ರ ಶಿಲೆ ಚೂಪಾದ ಕಲ್ಲುಗಳು ಈ ಜಾಲಿ ಮುಳ್ಳು ನೆಗ್ಗಿ ಮುಳ್ಳುಗಳು ಚೂಪಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕಲ್ಲುಗಳು ಯಾರಿಗೆ ಚುಚ್ಚುತ್ತವೆ ಯಾರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತವೆ ಬರಿಗಾಲ ಪುರುಷ ನಬಾಧಿಪವು ಪಾದರಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದವನಿಗೆ ಬರಿಗಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಚುಚ್ಚಿ ತೊಂದರೆ ಕೊಡತಕ್ಕಂಥವುಗಳು ಆದರೆ ಯಾವ ಮುಳ್ಳು ಕಲ್ಲುಗಳು ಕೂಡ ಚಮ್ಮಾಳಿಗೆಯ ಮೆಟ್ಟಿದವ ಗುಂಟೆ ಕಂಟಕಗಳ ಭಯ ಒಳ್ಳೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಚರ್ಮದ ಪಾದರಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಈ ಮುಳ್ಳುಗಳ ಭಯ ಉಂಟೆ ಕಂಟಕಗಳ ಭಯ ಉಂಟೆ ಇಲ್ಲ ಇದು ಒಂದಂಶ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಚೇಳು ಸರ್ಪವ ಕೊಂದ ವಾರ್ತೆಯ ಕೇಳಿ ಚೇಳು ಹಾವುಗಳನ್ನು ಕೊಂದ ವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಯಾರು ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಸರ್ವಥ ಪಾಪ ಏನು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸಜ್ಜನರ ರಕ್ಷಣೆ ಆಯಿತು ಆ ದುಷ್ಟ ಜಂತುಗಳಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಚೇಳು ಸರ್ಪವ ಕೊಂದ ವಾರ್ತೆಯ ಕೇಳಿ ಮೋದಿ ಪರಿಗಿಲ್ಲ ವಘ ಅಘ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಪ ಮೋದಿ ಪರಿಗೆ ಇಲ್ಲ ವಘ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಚೇಳು ಹಾವುಗಳನ್ನ ಕೊಂದ ವಾರ್ತೆಯನ್ನ ಕೇಳಿ ಸಂತೋಷ ಪಡತಕ್ಕಂಥವರಿಗೆ ಸರ್ವಥ ಪಾಪ ಏನು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದೈತ್ಯರ ನಿಂದಿಸುವ ನರಗೆ ಆ ದುಷ್ಟ ದೈತ್ಯರ ನಿಂದನೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ನರರಿಗೆ ಯಮನ ಆಳುಗಳ ಭಯವಿಲ್ಲ ಯಮನ ಆಳುಗಳ ಯಮಧೂತರ ಭಯವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನೋಡಿ ಮಹನ್ನಿಂದ ವರ್ಜನ ಪ್ರಕರಣ ಅಂತ ವಿಷ್ಣು ತೀರ್ಥರು ಸಾರೋದ್ಧಾರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದುಂಟು ಸಜ್ಜನರ ಜ್ಞಾನಿಗಳ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರ ಸಾತ್ವಿಕ ಸಜ್ಜನರ ಲೋಕೋದ್ಧಾರಕ ಪುರುಷರ ನಿಂದನೆ ಇದು ಮಹಾ ಅನರ್ಥಕರ ನರಕಾದ್ಯನರ್ಥವನ್ನು ತಂದು ಕೊಡತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಯಮಧೂತರು ಇವನನ್ನು ಎಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ ಆದರೆ ದುಷ್
ಯಥೋಪಾನತ ಪದಶಿವಂ ಹರಿಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ನೋಡಿ ಚೇಳು ಹಾವುಗಳನ್ನು ಕೊಂದು ವಾರ್ತೆ ಕೇಳಿ ಸಂತೋಷ ಪಟ್ಟವರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಪಾಪ ಭೀತಿ ಇಲ್ಲವೋ ಯಮಧೂತರ ಭಯವಿಲ್ಲವೋ ಹಾಗೆ ದೈತ್ಯರ ನಿಂದನೆಯೂ ಕೂಡ ಇದು ಭಗವಂತನ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಸಾಧನೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಹರಿಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ದೈತ್ಯರನ್ನು ನಿಂದನೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಜನರಿಗೆ ಸರ್ವಥಾ ನರಕದ ಭಯ ಇಲ್ಲ ಯಮಧೂತರ ಭಯವಿಲ್ಲ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಜ್ಜನರನ್ನು ನಿಂದನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ನರಕದ ಭಯ ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿಯಬೇಕು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಚೇಳು ಸರ್ಪವ ಕೊಂದ ವಾರ್ತೆಯ ಕೇಳಿ ಮೋದಿ ಪರಿಗಿಲ್ಲ ವಗ ಅವರಿಗೆ ಸರ್ವಥಾ ಪಾಪ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ವಿಚಾರ ಸಪ್ತಮಸ್ಕಂದದ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದುಂಟು ಪ್ರಹ್ಲಾದರಾಜರ ಮಾತೆ ಮೋದೇತ ಸಾಧುರ ಪಿರುಷ್ಟಿಕ ಸರ್ಪ ಹತ್ಯ ಅಂದರೆ ಪ್ರಹ್ಲಾದರಾಜರು ಏಳನೆಯ ಸ್ಕಂದದಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ನಾವು ಚೇಳುಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲೋದರಿಂದ ಸಜ್ಜನರು ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಸಂತೋಷ ಪಟ್ಟರು ಅವರು ಯಾವ ಪಾಪ ಯಮಧೂತರ ಭಯ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದುಂಟು ಹಾಗೆ ನೋಡಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಬೇಕಾದ ತತ್ವ ಇಷ್ಟೇ ಜಾಲಿ ನೆಗ್ಗಿಲಿ ಕ್ಷುದ್ರ ಶಿಲೆ ಜಾಲಿ ಮುಳ್ಳು ನೆಗ್ಗಿ ಮುಳ್ಳು ಚೂಪಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಕಲ್ಲುಗಳು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬರಿಗಾಲ ಪುರುಷನ ಬಾಧಿಪವು ಕಾಲಲ್ಲಿ ಪಾದರಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಬಹಳ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುತ್ತವೆ ಚಮ್ಮ ಡಿಗ್ಗೆಗೆ ಮೆಟ್ಟಿದ ಬಗೆ ಚರ್ಮದ ಪಾದರಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಕಂಟಕಗಳ ಭಯ ಉಂಟೆ ಕಂಟಕಗಳ ಭಯ ಉಂಟ ಇಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಚಪ್ಪದಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡವನಿಗೆ ಮುಳ್ಳು ಕಲ್ಲುಗಳ ಭಯವಿಲ್ಲವೋ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರಾಗಿ ದೈತ್ಯರ ನಿಂದನೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥವರಿಗೆ ಯಾವ ಪಾಪ ಯಮಧೂತರ ಭಯವಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳಿಯಬೇಕಿಲ್ಲಿ ತತ್ವ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮುಂದೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಚೇಳು ಸರ್ಪವ ಕೊಂದ ವಾರ್ತೆಯ ಕೇಳಿ ಮೋದಿ ಪರಿಗಿಲ್ಲ ಬಗ ಚೇಳು ಹಾವುಗಳನ್ನು ಕೊಂದ ವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಸಂತೋಷ ಪಡತಕ್ಕಂಥವರಿಗೂ ಕೂಡ ಯಾವ ಪಾಪ ಭೀತಿ ಇಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಪಾಪವಿಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ದೈತ್ಯರ ನಿಂದಿಸುವ ನರಗೆ ಲೋಕಕಂಟಕರಾದ ದುಷ್ಟ ದೈತ್ಯನನ್ನು ನಿಂದನೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಸರ್ವತ ಯಮನಾಳುಗಳ ಭಯವಿಲ್ಲ ಯಾವ ಯಮಧೂತರ ಭಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಜಗನ್ನಾಥ ದಾಸರು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಏನು ದೈತ್ಯರ ತಾರತಮ್ಯ ದೈತ್ಯರ ನಿಂದನೆ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ ಇದು ಹರಿಪ್ರೀತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಹೊರತು ಯಾವ ಪಾಪಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಗಲ್ಲ ಎಂಬ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ವಿಚಾರವನ್ನು ಜಗನ್ನಾಥ ದಾಸರು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರನೇ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಪದ್ಯವನ್ನು ನೋಡೋಣ ಜಾಲಿ ನೆಗ್ಗಿಲು ಕ್ಷುದ್ರ ಶಿಲೆ ಬದಿ ಗಾಲ ಪುರುಷನ ಬಾಧಿಪವು ಚಮ್ಮಾಳಿಗೆಯ ಮೆಟ್ಟಿದವ ಗುಂಟೆ ಕಂಟಕಗಳ ಭಯ ಚೇಳು ಸರ್ಪವ ಕೊಂದ ವಾರ್ತೆಯ ಕೇಳಿ ಮೋದಿ ಪರಿಗಿಲ್ಲವಗ ಯಮನಾಳುಗಳ ಭಯವಿಲ್ಲ ದೈತ್ಯರ ನಿಂದಿಸುವ ನರಗೆ ಮುಂದೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೇ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಸುರಾಸುರರಿಗೆ ದೇವತೆಗಳು ದೈತ್ಯರು ದಾನವರು ಮನುಷ್ಯರು ಅವರವರ ಯೋಗ್ಯತೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಭಗವಂತ ಪುಣ್ಯ ಅಪುಣ್ಯ ಫಲಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಭಗವಂತ ಫಲಪ್ರದನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯನ್ನ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೇ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೇ ಪದ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿ ಪುಣ್ಯ ಕರ್ಮವ ಪುಷ್ಕರಾದಿ ಹಿರಣ್ಯ ಗರ್ಭಾಂತರ್ಗತ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಲಿರು ಪಾಪ ಕರ್ಮಗಳ ಜನ್ಮ ದುಃಖವ ಕಲಿ ಮುಖ್ಯಾದ್ಯರಿಗುಂಡಲೀವನು ಸಕಲ ಲೋಕ ಶರಣ್ಯ ಶಾಶ್ವತ ಮಿತ್ರ ಜನರಿಗೆ ಮಿಶ್ರ ಫಲಗಳೀವ ಮಿಶ್ರ ಜನರಿಗೆ ಮಿಶ್ರ ಫಲಗಳೀವ ನೋಡಿ ಪುಣ್ಯ ಕರ್ಮವನ್ನ ಪುಷ್ಕರನನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಹಿರಣ್ಯ ಗರ್ಭನವರೆಗೂ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಭಗವಂತ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿದ್ದು ನೀಡುತ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನಾವು ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂತಹ ಸತ್ಕರ್ಮಗಳ ಪುಣ್ಯ ಕರ್ಮವನ್ನ ಆ ಪುಣ್ಯವನ್ನ ಪುಷ್ಕರನನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರವರೆಗೂ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ದೇವತೆಗಳು ಆ ದೇವತೆಗಳ ಅಂತರ್ಗತನಾದ ಭಗವಂತ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ
ನೋಡಿ ಪುಣ್ಯ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ಭಗವದ್ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಭಗವಂತ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡುತ್ತಾ ಮೋಕ್ಷಾನಂದವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ನಾವು ಮಾಡಿದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ಪಾಪ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಮಾಡಿಸಬೇಡ ಅಂತ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಪಾಪ ಕರ್ಮಗಳಿಂದ ಹುಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂತಹ ದುಃಖವನ್ನ ಕದಿ ಮೊದಲಾದ ದುಷ್ಟ ದೈತ್ಯರಿಗೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಉಣ್ಣಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಮಿಶ್ರ ಜನರಿಗೆ ಮಿಶ್ರ ಫಲವನ್ನ ಪರಮಾತ್ಮ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳತಕ್ಕಂತಹ ವಿಚಾರ ಪುಣ್ಯ ಕರ್ಮವನ್ನ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣ ಭಾವದಿಂದ ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡು ಪಾಪ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಟ್ಟು ಸೂಕ್ತವಾದ ಪ್ರಾಯಚಿತ್ತಾದಿಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಪುಣ್ಯವನ್ನ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡು ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪುಣ್ಯ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಮಾಡಿದ ಪಾಪದ ಫಲವನ್ನು ಭಗವಂತ ಕಲ್ಯಾರಿ ದೈತ್ಯರಿಗೆ ನೀಡಿ ಭಕ್ತರನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವಿಷ್ಣು ರಹಸ್ಯದ ವಿಚಾರವನ್ನ ಜಗನ್ನಾಥ ದಾಸರು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಶರಣಂ ಆಶ್ರಯ ಸಂಸಾರ ಭೀತಸ್ಯ ಅಂತ ಗೀತಾ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಆಚಾರ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದುಂಟು ವಿಷ್ಣು ರಹಸ್ಯದ ವಿಚಾರವನ್ನು ಜಗನ್ನಾಥ ದಾಸರು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಅಂತ ನಾವು ತಿಳಿಯುತ್ತ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಶಬ್ದಾರ್ಥ ನೋಡಿ ಪುಣ್ಯ ಕರ್ಮವ ನಾವು ಮಾಡಿದ ಪುಣ್ಯ ಕರ್ಮವನ್ನ ಪುಷ್ಕರಾದಿ ಪುಷ್ಕರನನ್ನ ಆರಂಭ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹಿರಣ್ಯ ಗರ್ಭ ಅಂತರ್ಗತ ಹಿರಣ್ಯ ಗರ್ಭ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಆ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾದ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವನಾದ ಭಗವಂತನಿಗೆ ನೀನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಲಿರು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಮಾಡಿದ ಸತ್ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣ ಭಾವದಿಂದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡು ಈ ರೀತಿ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಆವಾಗ ಭಗವಂತ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಸಕಲ ಲೋಕ ಶರಣ್ಯ ಶಾಶ್ವತ ಸಮಸ್ತ ಜನರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಶರಣಾಗತರಾಗಿ ಬಂದ ಆ ಭಗವದ್ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಆಶ್ರಯನಾದ ಆ ಶ್ರೀಹರಿ ಪರಮಾತ್ಮ ನಾವು ಮಾಡಿದ ಪಾಪ ಕರ್ಮಗಳ ಜನ್ಯ ದುಃಖವ ಪಾಪ ಕರ್ಮಗಳಿಂದ ಹುಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂತಹ ದುಃಖವನ್ನ ಕಲಿ ಮುಖ್ಯಾದ್ಯರಿಗೆ ಉಣ್ಣಲೀವನು ದುಷ್ಟ ದೈತ್ಯ ಕಲಿ ಮೊದಲಾದವರಿಗೆ ನಾವು ಮಾಡಿದ ಪಾಪ ಕರ್ಮಗಳ ಫಲವನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮ ನೀಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಮಿಶ್ರ ಜನರಿಗೆ ಮಿಶ್ರ ಫಲಗಳನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮ ನೀಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಭಗವಂತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಷ್ಟು ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದದ್ದು ಅಂತ ನಾವು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಆ ದೇವರ ಕಾರುಣ್ಯವನ್ನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇಪ್ಪತ್ತ ನಾಲ್ಕನೇ ಪದ್ಯವನ್ನು ಪಠಣೆ ಮಾಡೋಣ ಪುಣ್ಯ ಕರ್ಮವ ಪುಷ್ಕದಾದಿ ಹಿರಣ್ಯ ಗರ್ಭಾಂತರ್ಗತ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವನಿಗರ್ಪಿಸುತ್ತಲಿರು ಪಾಪ ಕರ್ಮಗಳ ಜನ್ಯ ದುಃಖವ ಕಲಿ ಮುಖ್ಯಾದ್ಯರಿಗೆ ಉಣ್ಣಲೀವನು ಸಕಲ ಲೋಕ ಶರಣ್ಯ ಶಾಶ್ವತ ಮಿಶ್ರ ಜನರಿಗೆ ಮಿಶ್ರ ಫಲವೀವ ಮುಂದೆ ನೋಡಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಜೀವರಾಶಿಗಳು ಅವರವರ ಯೋಗ್ಯತೆಗನುಗುಣವಾಗಿ ಭಗವಂತ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಮಾಡಿಸ್ತಾನೆ ಅವರವರ ಯೋಗ್ಯತೆಗೆ ತಕ್ಕಂತಹ ಕರ್ಮದ ಫಲಗಳನ್ನು ಭಗವಂತ ಯಾವ ರೀತಿ ನೀಡುತ್ತಾನೆ ಆ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳಿ ಈ ಸಂಧಿಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜಗನ್ನಾಥ ದಾಸರು ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ಪದ್ಯವನ್ನು ನೋಡೋಣ ತ್ರಿವಿದ್ಧ ಗುಣಗಳ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಭಾರ್ಗವೀರಮಣ್ಣ ಗುಣಿ ಗುಣಗಳು ಅವರವರ ಯೋಗ್ಯತೆ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಸರಿಸಿ ಕರ್ಮ ಫಲ ಸ್ವಶರಾದವರ ಸ್ವಶರಾದ ಅಮರಾಸುರರ ಗಣಕ್ಕೆ ಅವಧಿಯಿಲ್ಲದೆ ಕೊಡುವ ದೇವ ಪ್ರಬರವರ ಜಗನ್ನಾಥ ವಿಠಲ ಪರಮ ಕರುಣಾಳು ನೋಡಿ ತ್ರಿಗುಣ ಗುಣಗಳ ಮಾನಿ ಮೂರು ವಿಧವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಗುಣಗಳಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಯಾಗಿರತಕ್ಕಂಥವರು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯರು ಸತ್ವರಜಸ್ತಮೋ ಗುಣಗಳು ಶ್ರೀ ಭೂ ದುರ್ಗ ಸತ್ವಗುಣಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ರಜೋಗುಣಕ್ಕೆ ಭೂದೇವಿ ತಮೋ ಗುಣಕ್ಕೆ ದುರ್ಗ ಹೀಗೆ ತ್ರಿವಿಧ ಗುಣಗಳ ಮಾನಿ ಸತ್ವರಜಸ್ತಮೋ ಗುಣಗಳಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಯಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಶ್ರೀ ಭಾರ್ಗವಿ ರಮಣ ಆ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿಯಾದ ಪರಮಾತ್ಮ ಗುಣಿ ಗುಣಗಳು ಹಳತಾ
ಭಗವದ್ವೇಷ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹದ್ದೇ ಅವರ ಸ್ವಭಾವ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಭಗವಂತ ಅಶುಭ ಫಲವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಆದ್ದರಿಂದ ನೋಡಿ ಪುಣ್ಯಕರ್ಮಗಳ ಫಲವನ್ನು ದೇವತೆಗಳ ಸಮೂಹಕ್ಕೂ ಪಾಪಕರ್ಮಗಳ ಫಲವನ್ನು ಅಸುರಗಣಕ್ಕೂ ಅನಂತ ಅನಂತ ಕಾಲದವರೆಗೂ ಪರಮಾತ್ಮ ನೀಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಸಕಲ ಕರ್ಮಗಳ ಫಲಗಳನ್ನು ವಿಭಾಗ ಮಾಡಿ ಭಗವಂತ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ ಅಂತಹ ದೇವದೇವೋತ್ತಮ ಯಾವ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೇನೆ ದುಷ್ಟರ ಫಲವನ್ನು ಸಜ್ಜನರಿಗೆ ಅಥವಾ ಸಜ್ಜನರ ಫಲವನ್ನು ದುಷ್ಟರಿಗೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಶ್ರೀಹರಿ ಜೀವರ ಸ್ವಭಾವ ಯೋಗ್ಯತೆ ಅನಾದಿ ಕರ್ಮ ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಫಲವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ ಎಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟದ್ದುಂಟು ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಆಚಾರ್ಯ ಮಧ್ವರು ಮಹಾಭಾರತ ತಾತ್ಪರ್ಯ ನಿರ್ಣಯದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಶಬ್ದಾರ್ಥವನ್ನು ನೋಡೋಣ ತ್ರಿವಿಧ ಗುಣಗಳ ಅಮಾನಿ ಸತ್ವರಜಸ್ತಮೋ ಗುಣಗಳು ಈ ಮೂರು ಗುಣಗಳಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಯಾದ ಶ್ರೀ ಭೂ ದುರ್ಗಾ ರೂಪದ ಶ್ರೀ ಭಾರ್ಗವೀರಮಣ ಆ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿಯಾದ ಭಗವಂತ ಮತ್ತು ದೇವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಎಲ್ಲ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡುವ ದೇವ ಪ್ರವರ ಕೆಳಗಿನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿರತಕ್ಕ ದೇವ ಪ್ರವರ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾಗಿರತಕ್ಕಂಥವನು ದೇವ ಶ್ರೇಷ್ಠರಲ್ಲಿಯೂ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾದವನು ದೇವ ಪ್ರವರ್ಯಾರು ಅವರಲ್ಲಿಯೂ ವರನಾದ ಪರಮ ಕರುಣಾಳುವಾದ ಜಗನ್ನಾಥ ವಿಠಲ ಜಗನ್ನಾಥದ ಆಸಾರಿಯರ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾದ ವಿಠಲ ರೂಪಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಗುಣಿ ಗುಣಗಳು ಗುಣಿಗಳು ಗುಣ ಉಳ್ಳವರು ಮತ್ತು ಗುಣಗಳು ಈ ರೀತಿ ಅವುಗಳ ಅಂದ್ರೆ ಅವರವರ ಯೋಗ್ಯತೆ ಅವರವರ ಯೋಗ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಅವರವರ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಆ ಕರ್ಮದ ಫಲವನ್ನ ಸ್ವಶರಾದ ತನ್ನ ಅಧೀನರಾದ ಅಮರಾಸುರರ ಗಣಕೆ ದೇವತೆಗಳು ಮತ್ತು ದೈತ್ಯರ ಸಮೂಹಕ್ಕೆ ಎಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ಕೊಡುವ ಭಗವಂತ ಯಾವ ಎಣೆ ಇಲ್ಲದೇನೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೇನೆ ಅನಂತ ಕಾಲದಿಂದ ಅನಂತ ಕಾಲದವರೆಗೂ ಭಗವಂತ ಫಲವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ರೀತಿ ಈ ಮೂವತ್ತು ಸಂಧಿಗಳ ಪಾಠ ಇವತ್ತಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ ಮೂವತ್ತನೇ ಸಂಧಿ ದೈತ್ಯ ತಾರತಮ್ಯ ಸಂಧಿಯ ಪಾಠ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ ನಾಳೆಯಿಂದ ನೇಮೇದ್ಯ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಧಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಪದ್ಯಗಳ ಮುಂದಿನ ಸಂಧಿ ಮೂವತ್ತೊಂದನೇ ಸಂಧಿ ಅದು ನೈವೇದ್ಯ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಧಿ ಅದನ್ನು ನಾಳೆಯಿಂದ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ಈ ಮೂವತ್ತನೇ ಸಂಧಿಯ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಾವೇನೇನು ಕೆಲವು ಜ್ಞಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ಜ್ಞಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಹರಿವಾಯುಗುರುಗಳ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಅಂತ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ನಾವು ತಿಳಿದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಕೆಲವು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಆದ್ದರಿಂದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಂದರೆ ತದಾಪ್ನೋತು ಗುರುರುಂಬಮ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳ ಪಾದಾರವಿಂದಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜ್ಞಾನ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆ ಗುರುಗಳ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಲಭಿಸಲಿ ಜ್ಞಾನ ಭಕ್ತಿ ವೈರಾಗ್ಯಗಳು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಲಿ ಹರಿವಾಯು ಗುರುಗಳ ಅನುಗ್ರಹವಾಗಲಿ ಅಂತ ಈ ಮೂವತ್ತನೆಯ ಸಂಧಿಯನ್ನ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇನ್ನು ಎರಡು ಸಂಧಿಗಳ ಪಾಠ ಬಾಕಿ ಇದೆ ಎರಡು ಸಂಧಿಗಳ ಪಾಠದ ನಂತರ ಸುಮಾರು ಇನ್ನು ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಈ ಪಾಠ ಮುಗಿಯುತ್ತದೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳವರ ದಿವ್ಯ ಸನ್ನಿಧಾನ ಪ್ರಾತ ಸ್ಮರಣೀಯರಾದ ಸತ್ಯ ಪ್ರಮೋದ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರ ಜನ್ಮ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ದಿವ್ಯವಾದ ಮಹೋತ್ಸವದ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಗುರುಗಳ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲೇನೆ ಈ ಒಂದು ಹರಿಕಥಾಮೃತ ಸಾರದ ಪಾಠದ ಮಂಗಳವನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಸೂಚನೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಆದಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಾವು ಮುಂದೆ ಸೂಚನೆ ಮಾಡಿದ ಆ ದಿನದಂದು ಆ ದಿನಾಂಕದಂದು ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಊರಿನ ಭಕ್ತರು ಬಂದು ಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗೆ ಈ ಹರಿಕಥಾಮೃತ ಸಾರದ ಪಾಠದ ಕೇಳಿದ ಪುಣ್ಯವನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಆ ಗುರುಗಳ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪಡೆಯೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಮೂವತ್ತನೇ ಸಂಧಿಯ ಕೊನೆಯ ಪದ್ಯ ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ಪದ್ಯವನ್ನು 